ஹாய் திஸ் இஸ் விஜய் வெல்கம் டு புல் ஸ்ட்ரீட் இந்த சேனலில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற பணம் இல்லாமல் பணம் பணமே இல்லாமல் பணம் எப்படி சம்பாதிப்பது அப்படின்ற தொடர் வீடியோ பதிவின் இன்றைக்கி பன்னிரெண்டாவது எபிசோட் போன எபிசோடில் வந்து ஒன்று ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோ வந்து எப்படின்னா பத்தாயிரம் ரூபாய் முதலீட்டில் வெறும் பத்தாயிரம் ரூபாய் முதலீட்டில் மூன்றே வருடத்தில் மூன்று கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்க முடியுமா அப்படி சம்பாதிக்க முடியும்னா அதுக்கு என்ன செய்யணும் ஆப்ஷன் ட்ரேடிங்கில் என்ன செய்யணும் எப்படி செய்யணும் பேராசை எல்லாம் எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போன எபிசோடில் போட்டிருந்தேன் பதினோராவது எபிசோடில் போட்டிருந்தேன் அது யாரும் பார்க்கல அப்படின்னா அதை பார்க்க ஆர்வமாக இருந்தால் அதை வந்து ப்ளேலிஸ்டில் இருக்கும் நீங்கள் எடுத்து அதை பார்த்துக்கோங்க சின்ன இன்றைய பதிவில் பன்னெண்டாவது எபிசோடில் இந்த பணம் இல்லாமல் பணம் பணமே இல்லாமல் பணம் சம்பாதிப்பது எப்படி அப்படிங்கிற இந்த பதிவில் என்ன சொல்ல வந்திருக்கேன் அப்படின்னா சாதாரணமாக இந்த பங்கு சந்தையில் போய் ஷேர் மார்க்கெட்டில் போய் நம்ம ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சேஃபான லாங் டேர்ம் ப்ராசஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிற சொல்ல போகிறேன் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு தகவலாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சமூக வலைத்தளங்களில் குறிப்பாக ஃபேஸ்புக்கில் எது ஹாட் டாப்பிக்காக போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா எல்லோரும் எழுதுகிறாங்க நண்பர்கள்லாம் எழுதியிருக்காங்க என்ன எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா இனிமேல் பொதுமக்களோட சேமிப்பு கணக்கில் அதாவது சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் எஸ்பி அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ பணம் இருக்கோ அந்த பணத்தை அப்படியே முழுமையாகவோ இல்லை பகுதியாகவோ அரசாங்கம் தன்னுடைய பயன்பாட்டுக்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு ஒரு சட்டத்தை அமல்படுத்த போகிறதா பேசிக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஃபேஸ்புக்கில் சோசியல் மீடியாவில் போட்டுட்ருக்காங்க இது வந்து இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படாத தகவல் தான் அப்படி எதுவும் வர வேண்டாம் அப்படி எதுவும் வராதுன்னு நம்புவோம் ஒருவேளை அந்த மாதிரியான ஒரு சிக்கல் வருது பொருளாதார சவால் நிலைமை வருது இல்லை ஏதாவது ஒரு உலக அளவில் வந்து ஒரு போர் அந்த மாதிரியான ஒரு பிரச்சனை பிரச்சனைன்னு சொல்ல வேண்டாம் சவால் வருது அப்போ நம்ம நாடு வந்து அதை எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுது அப்படிங்கிற போது நிறைய விதமான பொருளாதார சவால் நிலைமைகள் ஒரு மாதிரி மந்த நிலைமைகள் ஒரு பரபரப்பான விறுவிறுப்பான நம்ம கையை மீறின சில நிலைமைகள்லாம் வந்து போகும் அப்படி அப்படி போயிட்டு அப்படி ஒரு நிலைமை வந்தது அப்படின்னா என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பங்கு சந்தையில் பெரிய அளவில் வளர்ந்து வளர்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ளூ சிப் கம்பெனி சொல்கிறோம் இல்லையா ப்ளூ சிப் ஷேர்ஸ் அதாவது ஃப்ரண்ட் லைன் ஸ்டாக்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் ஃப்ரண்ட் லைன் ஸ்டாக்ஸ் லைக் அந்த பேர் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் இது அப்படி நீங்கள் ஆத்தண்டிக் எடுத்துக்க வேண்டாம் இப்போ லைக் ரிலையன்ஸு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஐசிசி பேங்க்கு அந்த மாதிரி கேனரா பேங்க் அந்த மாதிரி பெரிய லெவலில் இருக்கக்கூடிய வளர்ந்து வி வளர்ந்து விட்ட முதல்நிலை பங்குகளெல்லாம் பயங்கரமாக அடியாகும் ஏன் பயங்கரம் அடியாகும்னு அவங்களுடைய இண்டஸ்ட்ரி சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசு அந்த இண்டஸ்ட்ரி சைஸ் பெருசாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணுறதுல ஏதாவது சிக்கல் ஏற்பட்டது அப்படின்னா அது பெருத்த அடியை கொடுக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி பங்குகள் எல்லாம் மலம் மலம் மலம்னு கீழே வந்துடும் அப்படி கீழே வரும்போது அதை போய் வாங்கலாமா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படி வாங்கிறது சரியான அணுகுமுறை அல்ல ஏன் சரியான அணுகுமுறை அல்ல அப்படின்னா இப்படி இப்படி ஒரு விஷுவலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் வந்து ரேஸுங்க தடைப்பட்ட குதிரை ரேஸ் வந்து தடைப்பட்ட விஷயம் ஆனால் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக ஒரு விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்குறதுல தப்பு இல்லை இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பந்தய குதிரைகளாக வந்து இருக்குது அந்த பந்தய குதிரைகளில் வந்து முதல் பத்து ரேங்க்கு வாங்கின குதிரைகள் அங்கே இருக்குது அந்த முதல் பத்து ரேங்க் வாங்கின குதிரைகள் ஏதோ காரணத்தினால நோய்வாய்ப்படுது இல்லை கீழே விழுந்து க கையை கால சராய்ச்சிருக்கு அதோட மற்ற குதிரைகள் இருக்குது அப்போ அந்த முதல் பத்து லெவலுக்கு வந்த பத்து இடத்துக்கு வந்த அடிபட்ட சிராய் சிராய்ப்புகள் வாங்கிய நோய்வாய்ப்பட்ட குதிரையை இது ரொம்ப ஃபேமஸான குதிரை ரொம்ப பரிசு வாங்கின குதிரை ஜாக் பாக் அடித்த குதிரை அப்படின்னு அதை வாங்கி வச்சோம்னா அந்த குதிரைகள் ஓடக்கூடிய ரேஸில் அந்த குதிரைகள் நமக்கு வெற்றியை கொண்டு வந்து கொடுக்க முடியாத நிலைமைக்கு கொண்டு போய் விடும் அதனால் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா முதல் எப்போவுமே வந்து ஒரு நிலைமை சிக்கலாகுது ஒரு ஒரு பிரச்சனை அல்லது ஒரு சவால் வருது அப்படின்னா அந்த அந்த மாதிரி சமயங்களில் 
டாப் கம்பெனிஸ்க்கு போகக்கூடிய சினிமாவில் கூட அப்படி தான் சினிமாவில் கூட வந்து ஒரு படங்கள் வந்து யாரும் மக்கள் பார்க்க வரமாட்டி தேட்டருக்கு வரமாட்டேங்கிறாங்க சூழ்நிலையும் சரியாக இல்லாமல் இருக்குது டிக்கெட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸ்நாக்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது பார்க்கிங் வேஜஸ் அதிகமாக கட்டணம் அதிகமாக இருக்குது அப்போ யாரும் வரமாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு மந்தமான சூழ்நிலை சூழல் உழு வரும்போது யாருமே என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த டாப் ஹீரோஸ் நடிக்கிற படத்தை வந்து வாங்கி ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டாங்க அது அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் அப்படி இருக்கும் அப்போ இந்த மார்க்கெட்டில் மணி மார்க்கெட்டில் ஷேர் மார்க்கெட்டில் பெரிய லெவலில் போகக்கூடிய பங்குகளை வந்து பெரிய லெவலில் ஜெயித்த அந்த ப்ளூ சிப் ஷேர்ஸை வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கலான ஒரு சவால் நிறைந்த நிலைமை வரும்போது அதை யாரும் வாங்குறது நல்லது இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு வாய்ப்புகள் வருது அப்படின்னா ஒரு ரெசஷன் வருது உலக அளவில் ரெசஷன் வருது ஒரு மார்க்கெட்டில் கரெக்ஷன் பெரிய அளவில் கரெக்ஷன் வருது மார்க்கெட்டே கீழே இறங்கி வந்து உட்காரப்போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சூழ்நிலை வரும்போது பெரிய பங்குகளை விட்டுடலாம் அதை எப்போ வாங்கணும் அப்படின்னா மறுபடி எப்போ அது ஏற ஆரம்பிக்குதோ ஒரு ரெண்டு ரெண்டு கட்டம் மூணு கட்டம் லெவலில் மேலே ஏறி வரும்போது வாங்கினா தான் அங்கேருந்து மொமெண்டம் பிடிச்சி மேலே ஏறும் கீழே விழுந்தது இப்போ எப்போவுமே வாங்கக்கூடிய ஏன்னா அது வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு ஹீலிங் டைம் இருக்கும் ஒரு ஆரை போட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மெல்லை வந்து ஒரு ரிவர்ஸ் ஆகி மேலே ஃபுல் பேக் அடித்து மேலே ஏற போகும் அப்படி இருக்கிறதுனால மக்களோட அந்த அதாவது அந்த மிடில் கிளாஸ் மக்களோட மனநிலை என்னென்னா சீப்பாக கிடைக்குதே சீப்பாக கிடைக்குது அப்படின்னு போய் 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 எல்லா விஷயத்தில் ஏமாறக்கூடிய ஜென்மங்களாக நாம் இருக்கிறோம் அப்போ இப்போ வந்து ஒரு இடைச்சர்களில் ஒரு தகவல் நான் சொல்லிடுறேன் எப்போவுமே நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ண போகும்போது அது எதுவாக வேணா இருக்கலாம் ஒரு அரிசி வாங்குறதா இருக்கலாம் பருப்பு வாங்குறதா இருக்கலாம் இல்லை செப்பல் வாங்குறதா இருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு காஸ்மெட்டிக் வாங்குறதா இருக்கலாம் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் சீப்பாக ஒரு பொருளை வாங்குறோன்னு நினச்சா என்ன நான் அந்த சீப்பான பொருள் தான் உண்மையிலேயே காஸ்ட்லியான பொருள் சொல் புரியுதா சீப்பான பொருள் தான் உண்மையிலே காஸ்ட்லியான பொருள் எப்படி காஸ்ட்லியான பொருளாக இருக்கும் ஒரு பொருளை வாங்கினோம்னா அதுக்கு டியூரபிலிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது இத்தனை இத்தனை மாதங்கள் அல்லது இத்தனை வருஷங்கள் அது உழைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் சீப்பான பொருள் வந்து யூஸ் அண்ட் த்ரோவாக இருக்கும் அதை வந்து எப்போ வேணாலும் தூக்கி போடுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ திரும்ப இன்னொன்று வாங்குற மாதிரி இருக்கும் திரும்ப இன்னொன்று வாங்குற மாதிரி இருக்கும் அப்போ மூணு தடவை வாங்குற மாதிரி இருக்கும் அப்போ ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான ஒரு பொருளை வாங்கினோம்னா அது அது ஒரு தடவை வாங்கினா போதும் அது வந்து இயர்ஸ் டுகெதர் அப்படியே இருக்கும் அப்போ அந்த பொருளை வாங்குறதுக்கு எவ்வளோ பணம் செலவழிக்கிறோமோ அதை விட மூணு தடவை சீப்பான பொருளை வாங்குற செலவழிச்ச பணங்கிறது அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அதனால தான் சொல்கிறேன் சீப்பான பொருள் வந்து எப்போவுமே வந்து தே ஆர் காஸ்ட்லியர் தென் குவாலிட்டி குட்ஸ் இப்போ கம்மிங் பேக் டு த சப்ஜெக்ட் பணம் இல்லாமல் பணம் சம்பாதிப்பது எப்படி பணம் இல்லாமல் பணம் அப்படிங்கிற இந்த பன்னெண்டாவது எபிசோடில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஒரு பொருளாதார ஒரு சவாலான நிலைமை வரும்போது பெரிய பங்குகள் பக்கம் போக வேண்டாம் நான் சொல்கிறேன் அப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டால் சின்ன சின்ன பங்குகள் இருக்கும்ல மார்க்கெட்டில் சின்ன சின்ன பங்குகள் அந்த சின்ன சின்ன பங்குகள் வந்து எதிர்காலத்தில் வளரக்கூடிய பங்குகளாக இருக்கும் இந்த சின்ன சின்ன பங்குகள் நான் சொல்கிறது வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க தெர் ஆர் டூ டைப் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் நோனஸ் ஸ்மால் கேப் அண்ட் மிட் கேப் இந்த ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக்ஸுங்கிறது அதோட சைஸ் அந்த என்ன வாட்டு கால் அந்த கேபிட்டல் சைஸை பொறுத்து வரும் இந்த ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக்ஸுன்னு மிட் கேப் ஸ்டாக்குங்கிறது அதாவது கீழே உள்ளது ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக்கு அப்புறம் வந்து மிட் கேப் ஸ்டாக்கு அப்புறம் லார்ஜ் கேப் ஸ்டாக் இந்த ப்ளூ சிப் எல்லாம் லார்ஜ் கேப் கேட்டகரியில் வரும் இப்போ இந்த ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக்கோ மிட் கேப் ஸ்டாக்கோ நல்ல ஷைன் பண்ணி மேலே வந்திருந்து வளர்ந்து வந்திருந்து அதை வந்து இது மாதிரி அந்த ஒரு பொருளாதார சவால் நிலைமை எப்போ வாங்கிட்டோம்னா அது கீழே விழுந்ததுன்னா கரெக்ஷன் அப்போ கீழே விழுந்ததுன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் ரெக்கவரை மேலே வர லார்ஜ் கேப் மாதிரி மேலே வர அப்போ லார்ஜ் கேப் ஸ்டாக்கே வாங்கிடலாமே அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க அதை வேண்டாம்னு சொல்லிவிட்டேன் ஏன் வேண்டாங்கிறதுக்கு இந்த அடுத்தடுத்த வீடியோவில் ஒரு ஆதாரம் கூட நான் சொல்கிறேன் இப்போ இப்போ ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக் வாங்கலாமா லார்ஜ் கேப் ஸ்டாக் வாங்கலாமான்னு கேட்டால் அந்த ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக்கும் வாங்க வேண்டாம் லார்ஜ் கேப் ஸ்டாக்கும் வேண்டாம் இன் பிட்வீன் இருக்குது பார்த்திங்களா இன் பிட்வீன் அந்த இன் பிட்வீன் இருக்கக்கூடிய சில ஸ்டாக் பேரலல் ஸ்டாக் மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்டாக்கை மட்டும் வாங்கினால் போதும் இப்போ என்ன புரியுது ஒரு இந்த ஃபஸ்ட் லெவல் என்ன புரியுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நாட்டிலேயே ஒரு சிக்கலான நிலைமை வரப்போகுது அல்ல உலக அளவில் ஒரு சிக்கலான நிலைமை வரப்போகுது எல்லாமே ஒரு மந்தமான ஒரு நிலையை நோக்கி போகப்போகுது அல்லது ஒரு ரெசஷன்
அப்போ ரஷ்யா இல்லாமல் போனதுக்கப்புறம் ரஷ்யாவோட பிளேஸில் யார் வரான்னு பார்த்தா சைனா தான் வருது சைனா வந்து அமெரிக்காவை டஃப் ஃபைட் கொடுக்குது அவங்க ரெண்டு பேர் வந்து சண்ட வர்த்தக ரீதியாக சண்டை போட்டுக்கிறாங்க இப்போ என்னாச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைனாவுக்கு செட்பேக் வந்து கொரோனா வைரஸ் வழியாக வந்துருச்சு சைனா வந்து கீழே போயிடும் அப்படி அதாவது இது பிஸ்னஸ் ரீதியாக சைனா வந்து ரொம்ப கீழே போயிடும் இப்போ பழையபடி அமெரிக்கா வந்து தனியாக நிற்க போகுது அமெரிக்கா தனி என்ன ஆகும் அவங்களால சும்மா இருக்க முடியாது ஏதாச்சும் ஒரு குட்டி கிளட்டை பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க நினைப்பாங்க அது அவங்களுடைய இயல்பு அவங்களுடைய நேச்சுரல் பிஸ்னஸும் அந்த மாதிரி இருக்கும் சரி இப்போ அமெரிக்கா அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய இயல்பு அப்படின்றத பார்த்தோம் அதை எடுத்துகிட்டு போட்டு அதை பற்றி இப்போ பேச வேண்டாம் டாபிக் மாதிரி டைவெர்ட் ஆகி போயிடும் இப்போ கம்மிங் பேக் டு அவர் சப்ஜெக்ட் இந்த பணம் இல்லாமல் பணம் சம்பாதிப்பு எப்படிங்கிற இந்த பன்னெண்டாவது எபிசோடு இந்த பன்னெண்டாவது எபிசோடில் என்ன பார்க்குறோம்னா லாங் டேர்முக்கு ஒரு ஸ்டாக்கை வந்து எப்படி வாங்குறது எந்த லெவலில் வாங்குறது அப்படின்னு பார்த்துட்ருக்கோம் லார்ஜ் கேப் வேண்டாம் ப்ளூ சிப் வேண்டாம்னு சொல்லிவிட்டேன் ஸ்மால் கேப் வேண்டாம் மிட் கேப் வேண்டாம் இன்பிட்டின் உள்ள ஸ்டாக்கை வந்து வாங்கினா போதும் அந்த இன்பிட்டில் ஸ்டாக் வந்து எப்படி வாங்குறது அப்படின்னு கேட்டோம்னா வத வதன்னு ஒரு அஞ்சு ஸ்டாக்கு ஆறு ஸ்டாக்கு ஏழு ஸ்டாக்கு பத்து பன்னெண்டு பதினஞ்சு அப்படின்னு பிரித்து வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகணும் அது ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் ஸ்டாக்குன்னு பேர் அந்த மாதிரி போயிடுச்சு அப்படின்னா ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு பக்கம் இழுக்க ஆரம்பிக்கும் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் நீங்கள் பழைய வீடியோ எடுத்து பாருங்கள் சொல்லியிருப்பேன் என்ன சொல்லியிருப்பேன்னா ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ நீங்கள் டிசைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த போர்ட்ஃபோலியோவில் நாலு அல்லது ஆறு குறைந்தபட்சம் நாலு ஸ்டாக் இருக்கணும் அதுக்குபட்சம் ஆறு ஸ்டாக் மேலே வேண்டாம் அது அதுதான் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அப்போ தான் நம்ம வந்து கவனிக்க முடியும் அதை ஒரு ஒவ்வொரு செக்டாரில் இந்த மாதிரி ஸ்டாக் எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்லியிருப்பேன் ஒரு பெருசு ஒரு சின்னதுன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்திருப்பேன் அந்த பழைய வீடியோ நீங்கள் பாருங்கள் அது உங்களுக்கு புரிய அந்த பாக்கெட்டில் அந்த வீடியோ எடுத்து பாருங்கள் இப்போ இதில் வந்து என்னென்னா இந்த இந்த மாதிரி இன்பிட்வீன் மிட் கேப்புக்கு ஸ்மால் கேப்புக்கு இடையில் இன்பிட்வீனாக ஒரு ஸ்டாக் வாங்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அப்போ எப்படி வாங்கலான்னு பார்த்தோம்னா இதில் இன்றைக்கி நான் சொல்கிற லாஜிக் வந்து சிங்கிள் விண்டோ அப்படின்னு ஒரு சொல்கிறேன் சிங்கிள் விண்டோ சிங்கிள் விண்டோ இட்ஸ் நத்திங் பட் ஒரு பர்டிகுலர் செக்டாரை மட்டும் எடுக்கிறது அந்த பர்டிகுலர் செக்டாரில் ஒரே ஒரு ஸ்டாக்கை மட்டும் வாங்குறது இப்போ ஒரே ஒரு ஸ்டாக்கை மட்டும் வாங்கி அதில் போய் நம்ம பணத்தை முதலீடு பண்ணோம்னா அந்த பணம் வீணாயிடாதா அப்படி பண்ணலாமா தப்பு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சந்தேகம் அப்படி லேஸாக வந்து உட்காந்துருக்கும் அது வந்து ரிஸ்க்கு தான் ரிஸ்க்கு தான் ஆனால் நம்ம எடுக்கிறதே வந்து லாங் டேர்ம்க்காக எடுக்கிறோம் லாங் டேர்ம்க்காக எடுக்கும்போது ஒரே ஒரு செக்டாரில் ஒரே ஒரு ஸ்டாக் தான் எடுக்கிறோங்கிற போது ஒரு நல்ல செக்டாராக பார்த்து எடுத்துக்கிறோம் நல்ல செக்டார் அப்படின்னா இப்போ வந்து க்ரைசிஸ் எக்கனாமிக் க்ரைசிஸ் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு இருந்தாலும் கூட ஒரு ஆஃப்டர் ஃபியூ இயர்ஸ் ஆஃப்டர் ஃபியூ இயர்ஸ் நான் சொல்கிறது வந்து மினிமம் த்ரீ இயர்ஸ் மேக்ஸிமம் செவன் இயர்ஸ் இதுக்குள்ளார த்ரீ டு செவன் இயர்ஸ் அந்த த்ரீ டு செவன் இயர்ஸ் பீரியடில் எந்த செக்டாருக்கு நல்ல வளர்ச்சி இருக்குது எந்த செக்டார் நல்ல மேலே வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு செக்டாரை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அது அப்படிங்கிறது வந்து டைம் வாய்ப்பு இருந்தால் பின்னாடி ஒரு வீடியோ ஸ்பெஷல் வீடியோ நான் போடுறேன் அல்லது நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க த்ரீ டு செவன் இயர்ஸில் ஒரு நல்ல செக்டார் வந்து வளர்ச்சி அடைய போகுது அந்த செக்டாரில் உள்ள ஒரு ஸ்டாக்கை தான் நம்ம வாங்கணும் அப்படி அந்த செக்டாரில் உள்ள ஸ்டாக்கை வாங்கணும்னா அது என்ன ஸ்டாக்கை வாங்குறதுன்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கு சில பேசிக் க்ரைட்டேரியா இருக்குது பேசிக் க்ரைட்டேரியானா அந்த ஸ்டாக்குக்கு இந்த ஃபண்டமெண்டல் பராமீட்டர்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் பொதுவாக வந்து ட்ரேடிங் பண்ணும்போது ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ட்ரே கம்ப்ளீட்டாக ட்ரேடிங் தான் பண்ண போகிறோம் இன்டர்டே ட்ரேடிங் தான் பண்ண போகிறோம் பிடிஎஸ்டி எஸ்டிபிடி தான் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த சூழ்நிலையில் ஃபண்டமெண்டல் பராமீட்டர்ஸ் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா அது வந்து அந்த மொமெண்டம் ட்ரேட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து நம்ம ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இப்போ வந்து ஃபண்டமெண்டல் பராமீட்டர்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் என்ன அது என்ன பார்க்குறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதோடைய சைஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சைஸ் எப்படி இருக்குது அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சைஸில் வந்து ப்ரமோட்டரோட கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ இருக்குது பப்ளிக் ஷேர் ஹோல்டிங் எவ்வளோ இருக்குது இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஷேர் ஹோல்டிங் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த ரேஷியோ பார்க்கணும் அதில் ப்ரமோட்டர் ஷேர் ஹோல்டிங் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் ப்ரமோட்டர் ஷேர் ஹோல்டிங் வந்து ஒரு தேர்ட்டிக்கு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே இருந்தால் போதும் ஆக்சுவலாக ஃபிஃப்டி ஒன் இருக்கணும் ஃபிஃப்டி ஒன் வச்சு யாருமே வச்சுக்கிறது இல்லை இப்போ எல்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இன்ஃபோசிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி இது வெளியே சொன்னால் கேவலங்கிற அளவுக்குள்ள இருக்கும் ஸோ அது
ஃபாரின் பீப்புளோட கான்ட்ரிபியூஷன் வேண்டாம் ஏன்னா அங்கே என்ன ஆகும்னு நமக்கு தெரியாது அவங்க திடீர்னு கிளம்பி போயிட்டாங்கன்னு கஷ்டமாக போயிடும் அது வேண்டாம் அப்புறம் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் இங்கே உள்ள கொடுக்கக்கூடிய மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் எல்ஐசி அந்த எல்ஐசி தான் தெரியும் அது இன்னொரு இன்னொரு ஒரு ஒரு சோகமான கதை இருக்குது அதை இப்போ பேச வேண்டாம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல இப்போ எல்ஐசி எடுத்துக்கலாம் தட் இஸ் கால் டிஐஐன்னு சொல்லுவோம் டிஐ டொமஸ்டிக் இன்ஸ்டியூஷன் இன்வெஸ்டர்ஸ் அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் நல்லா இருந்ததுன்னா அது இந்த ஸ்டாக் வந்து காப்பாற்றும் ஏன்னா இவங்க வந்து மார்க்கெட் விட்டும் போக மாட்டாங்க இங்கேயும் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் அப்படி இன்டெரக்டாக வரும் அப்படின்றதுனால இன்னொன்று இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாக்கை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போது அதோட இபிஎஸ் ஏண்டு பர் ஷேர் வந்து நல்லா அதிகமாக இருக்கணும் ரொம்ப அதிகமாக தேவையாக அதிகமாக இருக்காது ஏன்னா இதே வந்து சின்ன சைஸ் உள்ள ஷேர் தான் அந்த ஸ்மால் கேப்புக்கும் மிட் கேப் இடைப்பட்ட லெவலில் கூடிய ஷே ஷேர் தான் இது ஓரளவுக்கு ஸ்மாராக ஒரு ஸ்மாராக பார்டரில் பாஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு நல்ல அளவுக்குன்னு வேண்டாம் ஸ்மாராக ஒரு இபிஎஸ் இருந்தால் போதுமானது அப்புறம் இதோட பி ரேஷன் சொல்கிறோம் ப்ரைஸ் ஏண்ட் ரேஷியோ பிஇ ரேஷியோங்கிறது அதிகமாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் எங்கே வேணும்னா ட்ரேடிங்கில் வேணும் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ட்ரேடிங்கில் பிஇ ரேஷியோ வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் லட்டு மாதிரி எடுத்து ட்ரேட் பண்ணுவேன் இப்போ வந்து இந்த லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து பிஇ ரேஷியோ ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் ஜீரோ இருந்தால் கூட பெட்டர் தான் ஆனால் நெகட்டிவாக இருக்கக்கூடாது நெகட்டிவாக இருந்தால் அது ரொம்ப ஆபத்து அந்த ஸ்டாக் வந்து திக் போட்டுருந்தோம் இது ரெண்டு மட்டும் பார்த்தா போதும் அது அவங்க வந்து போனஸ் கொடுத்துருக்காங்களா இல்லை டிவிடன் கொடுத்துருக்காங்களா அந்த கதையெல்லாம் வேண்டவே வேண்டிய அவசியம் ஏன்னா இது வந்து லாங் டேர்ம் போகிறதுனால போனஸோ டிவிடண்டோ அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் இப்போ நான் என்ன சொன்னேன்னா இந்த வீடியோவில் சிங்கிள் விண்டோவில் ஒரே ஒரு செக்டரில் ஒரே ஒரு ஸ்டாக் மட்டும் எடுத்து நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலான்னு சொன்னேன் அந்த ஒரே ஒரு ஸ்டாக்கை மட்டும் எடுத்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஏன் ஒரே ஒரு ஸ்டாக் எடுத்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் வந்து லாங் டேர்முக்கு போகிறோம் ரொம்ப கண்ணா பின்னா இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் ஒரே ஒரு ஸ்டாக்கை மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கோ அது வந்து நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு பழக்கமும் கூட ஒரு நல்ல ஒரு பலனையும் கொடுத்துருக்கோம் எனக்கெல்லாம் எனக்கெல்லாம் வந்து அந்த சின்ன வயசுலேயே வந்து நான் அதெல்லாம் இந்த ப்ளஸ் டூ படிக்கும்போது இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்து வந்தபோது ஒரே ஒரு ஸ்டாக்கை மட்டும்தான் நான் வாங்குவேன் அப்போ வந்து எஸ்பிஐ வாங்கிட்டுருப்பேன் ஸ்டீல் அத்தரட்டம் இண்டியா வாங்கிட்டுருப்பேன் சத்தியம் கம்ப்யூட்டர் அந்த மாதிரி ஸ்டாக் பேட்டா இண்டியன் இண்டியன் சிமெண்ட் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து வாங்கி அப்போ அப்போ வந்து லாபம் சம்பாதிச்ச காலகட்டம் அது அதையே நீங்கள் வாங்கின அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்டாக் வந்து பிடிச்சிருக்கும் இது நல்லா இருக்கேன்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க சின்ன நான் சொல்ல சின்ன ஸ்டாக் நல்லா இருக்கு நினைப்பீங்க அதெல்லாம் வந்து பெரிய லெவலில் போகக்கூடிய ஸ்டாக்காக இருக்கும் ஏன்னா இந்த மாதிரி சின்ன ஸ்டாக்கை வாங்கிட்டோம்னா அது நிச்சயமாக ஒரு காலத்தில் வந்து பெரிய லெவலில் போகும் அப்போ அந்த மாதிரி ஸ்டாக்கை வந்து நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி ஒரே ஒரு ஸ்டாக்கை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அந்த ஒரே ஒரு ஸ்டாக்கை எப்போ வாங்குறது என்ன ப்ரைஸில் வாங்குறது இப்போ என்ன ப்ரைஸில் வாங்குறது அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து அவசியமே இல்லை கையில் எப்பெல்லாம் காசு இருக்கோ அப்போல்லாம் நீங்கள் வாங்கலாம் கையில் எப்பெல்லாம் காசு இல்லையோ அந்த ஸ்டாக்கை வந்து நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அதோடய ப்ரைஸை வந்து ஒரு நோட் புக்கோ இல்லை ஒர்க் ஒர்க் புக்கோ இல்லை ஸ்ப்ரெட் ஷீட்டை போட்டுட்டு அதோடைய டெய்லி க்ளோசிங் ப்ரைஸை மட்டும் வாட்ச் பண்ணிகிட்டே வந்தால் போதும் மேரே எதுவும் செய்ய வேண்டாம் அதோடைய ஓப்பனிங் ப்ரைஸு ஹை லோ அந்த ப்ரைஸ் அந்த பஞ்சாங்கம்லாம் பார்க்க வேண்டாம் அதோடய டெய்லி க்ளோசிங் ப்ரைஸை மட்டும் நோட் பண்ணிட்டு வந்தால் போதும் அது ஒரு மாதத்துக்கு வந்து ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் என்னென்னு தெரியும் நீங்கள் இது வரைக்கும் வா அதை வாங்கியிருந்தீங்கன்னா அந்த வாங்கின ப்ரைஸோட ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் என்னென்னு தெரியும் நீங்கள் வாங்கியிருக்க ஆவரேஜ் ப்ரைஸு அந்த ஒரு மாத ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் வாங்கியிருக்க ஆவரேஜ் ப்ரைஸை விட அந்த ஒரு மாதம் ஆவரேஜ் ப்ரைஸு கீழே கம்மியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் வாங்க அந்த ஸ்டாக்கை நீங்கள் வாங்கணும்னு அர்த்தம் இதை மாறுபட்டு மாற்றி இருந்தது அப்படின்னு நீங்கள் வாங்க வேண்டாம் வெயிட் பண்ணணும் அர்த்தம் பணத்தை பணமாகவே உங்கள் பேக்கெட்டில் வச்சுக்கோங்க பேங்க்கில் போடாதீங்க தான் இந்த இந்த பதிவிட ஆரம்பத்திலே சொன்னோம் பேங்க்கில் போட்டால் எடுத்துக்கு வாங்கலோன்ற பயத்தை இன்றைக்கி கிளப்பி விட்டாங்க சோஷியல் மீடியாவில் ஸோ பணத்தை பணமாகவே பேக்கெட்லேயோ பர்ஸ்லேயோ வீட்டில் அஞ்சரை பெட்டிலேயோ எங்கேயாச்சும் போட்டு வச்சுக்கோங்க அது எப்போ வாங்க போகிறீங்களோ அப்போ வந்து பேங்க்கில் போட்டு அவங்க டிமேட் அவங்க ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டு வழியாக அதை வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ என்ன புரிஞ்சுக்கிறீங்க ஒரே ஒரு ஸ்டாக் வாங்குறீங்க அதை பையிங் ப்ரைஸை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆவரேஜ் ப்ரை
நிச்சயமாக நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வாங்கலாம் ஏன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு லாங் டேர்முக்கான ஒரு பேசிவான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அது வந்து பெரிய பரபரப்பாக இருக்காது அது அப்படியே மெதுவாக அமைதியாக ஒரு தெளிந்த நீரோடமே போகக்கூடியது மியூச்சுவல் ஃபண்டு வாங்கலாம் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து எதை வாங்கலான்னு கேட்டீங்க டேக்ஸ் சேவிங் ஃபண்டு வாங்கலாமான்னு கேட்டால் அதை மட்டும் அதுக்கான பதில் வந்து இப்போ கிடையாது ஏன் கிடையாது அப்படின்னா முன்னாடியெல்லாம் வந்து டேக்ஸ் சேவிங் ஃபண்டு வந்து வாங்கலாம் அது வந்து மினிமம் ஒரு நூறுரூபா கூட இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஐநூறுரூவா கூட இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் எஸ்ஐபியாகவும் போடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது இப்போ எல்லாமே வந்து இந்த இந்த புதுசாக போட்ட பட்ஜெட்டில் வந்து இந்த வரி சேமிப்பு அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஏடிடி அந்த மாதிரி கேட்டகரி அதில் வந்து அது இனிமேல் வந்து மெல்ல மெல்ல எடுத்துருவாங்கன்ற மாதிரி வந்து பேச்சு இருக்குது இப்போ வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இன்வெ இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு பழசாக புதுசாக அப்படின்னு ஒத்தையார் அட்டையான்னு அப்படிலாம் இருக்கும்போது ஏற்கனவே வந்து இந்த டேக்ஸ் சேவிங் ஃபண்ட்ஸை வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருந்தால் கூட இப்போ அதை வாங்குறத பற்றி நீங்கள் யோசிக்கணும் ஏன்னா அதோடைய சினாரியோ கம்ப்ளீட்டாக மாறப்போகுது இப்போ அதை வெயிட் பண்ணலாம் அதில் போய் இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அப்போ என்ன செய்யலாம்னா மியூச்சுவல் ஃபண்டில் போய் எதில் போய் நீங்கள் பண்ணலாம்னு பார்த்தா மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இண்டெக்ஸ் பேஸ்டு ஃபண்டுக்கு நீங்கள் போங்க ஏன் இண்டெக்ஸ் பேக்ஸ் ஃபண்டுக்கு போகணும்னா அது வந்து நிஃப்டி இண்டெக்ஸில் அந்த நிஃப்டி இண்டெக்ஸில் கூடிய அந்த ஸ்டாக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வைப்பாங்க மார்க்கெட் கீழே இறங்கினாலும் இறங்க இறங்க என்ஏவி குறைஞ்சிட்டு இருக்கும் நீங்கள் நீங்கள் எப்போல்லாம் பணம் கிடைக்கிதோ அப்போ நீங்கள் வாங்கிட்டு இருக்கலாம் இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் உங்களுடைய ஆவரேஜ் பையிங் என்ஏவியோட ஆவரேஜ் பையிங் பையிங் என்ஏவி அப்புறம் ஒன் மந்த் ஆவரேஜ் என்ஏவி அது எப்போ கீழே வருதோ அப்போ நீங்கள் வாங்கணும் வேறு என்ன செய்யலாம்னு பார்த்தோம்னா அந்த நீங்களாகவே வந்து நியூச்சுவல் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து நிஃப்டி இண்டெக்ஸில் நீங்கள் போனோம்னா நிஃப்டி பீஸ் அப்படின்னு இருக்கும் நிஃப்டி பீஸ் பிஇஎஸ் நிஃப்டி பீஸ் அந்த நிஃப்டி பீஸுங்கிறது ஒரு இடிஎஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்டு அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்ட்லேயும் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வைக்கலாம் ஸ்ட்ரைட்டாகவே நீங்களே இன்வெஸ்ட் பண்ணி வைக்கலாம் உங்களுடைய ட்ரேடிங் அக்கௌண்டில் போய் நீங்களாகவே இன்வெஸ்ட் பண்ணி வாங்கி வைக்கலாம் அந்த மாதிரி செய்யலாம் தென் நான் கோட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு யாராவது கேட்டீங்க அப்படின்னா கோல்டில் தாராளமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அது வந்து எவ்வளோ விலை ஏறினால் ஏறினால் ஏறினாலும் அதை கோல்டுங்கிறது வந்து அது வந்து ஒரு மாய பிசாஸு அதில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வைக்கலாம் அதுலேயும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஆவரேஜ் பையிங் ப்ரைஸ் பார்த்துக்கோங்க அதை ஒன் மந்த் ஆவரேஜ் பார்த்துக்கோங்க ஆவரேஜ் பையிங் ப்ரைஸ் அப்படி ஒன் மந்த் ஆவரேஜ் கீழே இருக்கும்போது கோல்டில் நாய்க்கடையில் போய் வாங்குறது வந்து உங்கள் விருப்பம் அதை நான் வேண்டாம்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் போய் அந்த ஒன் கிராம் ஒன் கிராம் கோல்டா அது டென் அல்லது வந்து அல்லது டென் கிராம் கோல்டு விச் எவர் இஸ் ஒன் கிராம் கோல்டு பெட்டர் அந்த ஒன் கிராம் கோல்டு பேப்பர் கோல்டு அது எலக்ட்ரானிக் கோல்டு அதை வந்து வாங்கி நீங்கள் டிமேட் அக்கௌண்ட்டில் போட்டு வச்சுக்கலாம் அதை ஒவ்வொன்றா நீங்கள் வாங்கலாம் ஒவ்வொரு கிராமாக கிராமாக வாங்கிட்டு இருக்கலாம் அது வாங்கி சேர்த்து வச்சுட்டே வரலாம் அப்போ இந்த இதில் வந்து நான் கன்க்ளூட் பண்ண ஒரே லைனில் சொல் அப்படின்னு யாராவது கேட்டீங்கன்னா என்னென்னா இந்த பணம் இல்லாமல் பணம் பணம் இல்லாமல் பணம் சம்பாதிப்பது கொஞ்சம் பணத்தை வச்சு பெருசாக சம்பாதிப்பது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ தொடரோட பனிரெண்டாவது எபிசோடில் என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா சிங்கிள் விண்டோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரே செக்டாரில் ஒரே ஒரு ஸ்டாக் எடுத்துக்கிட்டு அதை மூணு வருஷத்துலேருந்து ஏழு வருஷத்துக்கு அந்த லாங் டேர்ம் பீரியடுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணி வைக்கலாம் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஏதாவது ஒரு நெக ஒரு எக்கச்சக்கமான ஒரு சூழ்நிலை வந்து உலக அளவில் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம தப்பிச்சுக்கிறதுக்காக லாங் டேர்ம் கோல் வச்சுக்கிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அதே போல் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் பண்ணுறதா இருந்தாலும் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து நியூ இண்டெக்ஸ் பேஸ்டு ஃபண்டில் போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறேன் செக்டார்னா நம்ம செக்டார் பேஸ்டு போயிட வேண்டாம் இண்டெக்ஸ் பேஸ்டுக்கு மட்டும் போங்க அதுதான் உங்களுக்கு காப்பாற்றும் அப்படின்னு அடுத்தது வந்து நிஃப்டி பீஸில் நீங்களே இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் கோல்டு வாங்குறதா இருந்தால் அந்த ஒன் கிராம் கோல்டு வந்து கோல்டு இடிஎஃப்னு சொல்லுவாங்க பேர் கோல்டு இடிஎஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்டு அதில் போய் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வாங்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு லாங் டேமுக்கு நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா வந்து என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்கூலில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்கள்ல அந்த வெட்டுக்கிளி எறும்பு கதை கிராஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி அந்த எறும்பு சேர்க்குற மாதிரி நீங்கள் வந்து சிறுக 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 சேர்த்து வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த க கஷ்ட காலங்கிறது மற்றவங்களுக்காக இருக்கும் உங்களுக்கு கஷ்ட காலங்கிறது என்றைக்குமே இருக்காது உங்களுக்கு எப்போவுமே எல்ல என்றைக்குமே வந்து வசந்த
உங்களுடைய சோசியல் மீடியாவில் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டரில் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க இந்த புல் ஸ்ட்ரீட் சேனல் வந்து ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு கொடுங்க இந்த சேனலில் உங்களுடைய ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்டுக்காக நீங்கள் இந்த சேனல் அறிமுகப்படுத்தி உங்களால் முடிஞ்ச ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்டை இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வச்சிங்க அப்படின்னா அது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உற்சாகத்தை உத்வேகத்தையும் கொடுக்கும் அப்படி உற்சாகம் உத்வேகம் வந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய தொடர்ந்து நல்ல நல்ல வீடியோஸை போட்டு உங்களுடைய உங்கள்கிட்ட வந்து பண வளர்த்தை குறைவான முதலீட்டில் அது முதலீடு இல்லாமல் பணமே இல்லாமல் பெரிய அளவில் பணம் எப்படி சம்பாதிச்சு நீங்கள் பெரிய லெவலில் வளர்கிறதுக்கு உங்களுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ அதை நான் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு உறுதுணையாக இருப்பேன் தொடர்ந்து பார்த்துட்டே வாங்க தேங்க்யூ வெரி மச் நான் உங்கள் விஜய் எதிர்காலத்தில் மதுரையின் ஐடி கார்டராக வரவிருக்கும் ஊமச்சிக்குளம் பகுதியில் இந்த படத்தில் காணும் வீடு விற்பனைக்கு உள்ளது ஊமச்சிக்குளம் என்பது மாட்டுத்தாவணியிலிருந்து மிக அருகில் இருக்கிறது அதன் பக்கத்தில் பார்த்தால் யாதவ பெண்கள் கல்லூரி யாதவ ஆண்கள் கல்லூரி விகாசா இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் அமெரிக்கன் கல்லூரியின் புதிய கேம்பஸ் ஆகியவை இருக்கின்றன இந்த பகுதியில் தண்ணீர் வசதி மிக எளிதாக கிடைக்கும் போர் போட்டால் மிக எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய பகுதியாக இந்த விளங்குகிறதால் இந்த ஊமச்சி குளம் என்பது மிகவும் வரவேற்புக்குரிய ஏரியாவாக இப்போது மாறி வருகிறது இந்த பகுதியில் பிளாட்டுகள் ஏறக்குறைய விட்டு தீர்ந்து விட்டன ஊமச்சிக்குளம் பகுதியில் ஊமச்சிக்குளம் பஸ் ஸ்டாண்டிலிருந்து நடந்து செல்லும் தூரத்தில் இந்த வீடு இருக்கிறது கட்டி ஐந்து வருடமான இந்த வீடு விற்பனைக்கு தயாராக இருக்கிறது இந்த வீட்டை வாங்க விரும்புவோர் இந்த படத்தில் காணப்படும் எண்ணில் வாட்ஸ்அப் வழியாக தொடர்பு கொள்ளலாம் வீட்டை நேரில் பார்க்க விரும்புவோர் வாட்ஸ்அப் வழியாக தொடர்பு கொண்டு அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் செய்து கொண்டு வீட்டை பார்வையிடலாம் இந்த வீடு விரைவில் விட்டு தீர்வதற்குள் உடனே முந்திக்கொள்ளுங்கள்